各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享宇宙里武功正数九段的一盘代表性的名局，这也是让明月曾经为之魂牵梦绕的一盘棋。之所以这样讲，是因为在明月的学棋时代，曾经在老师处看到一本残破的小册子，上面记载了这盘棋从布局到中盘的棋谱，但由于武功九段刻意隐去了对局者的姓名，所以始终没有办法找到这盘棋的全谱。那本小册子。就是武功九段的著作《三连星续盘至中盘战术》，直到多年以后，才偶然在武功九段的著作《围棋实战研究》和《三连星好局集》当中发现了本局的武功九段自战解说。接下来，我们就一起和大家来分享这盘棋是一九八一年七月二十三日日本第二十九期王座战当中的一盘对局。从开局，大家就可以鲜明地感受出谁是黑棋。本局武功九段之黑。对阵自己的大师兄大柱英雄九段，下一手棋黑棋布下四连星，而白棋则在左下手脚。这手棋当然在右下点三三也是好点。接下来武功九段没有选择在此单关手脚，他所顾虑的是白棋在左上一带大飞手脚之后，白棋上方及左边的阵势也膨胀起来。所以实战当中，黑棋先在左上挂脚。白棋想飞手脚，黑棋再拆边。此时，白棋如果点三三，黑棋挡住即可。右边及中央模样庞大，当然，白棋也充分可战。从胜率上看，双方将各自回到百分之五十的胜率。而如果此时白棋选择小飞挂的话，那么黑棋可以尖完之后跳手，白棋再拆，黑棋尖，白棋飞出。接下来，黑棋将抢到左下的挂角好点，这样黑棋也无不满。实战当中，大柱英雄九段也没有急于进入黑棋的模样。下一手，白棋逼住，威胁再次打入。黑棋面对左边的棋形，常见的补法，一是再次跳棋，或者在左上靠，也是经典定型手段。白棋顶住，黑棋退，白棋立下。但武功九段给了这个形四个字的评价：过大于攻。一来，黑棋将白棋上方的实地。撞的较为结实，同时黑棋自己阵中还有打入的风险，如果再补一手，则效率不高。所以实战当中，黑棋并没有在左边继续行棋，回到右下单关手脚。白棋接下来马上打入，黑棋压住，白棋长完之后，小飞也是局部最佳的联络方法 ，AI 的一选。这个时候如果白棋从三线往回爬的话，那么黑棋长，白棋再补，黑棋又冲了之后断。适应手的手段，白棋如果从上方吃，黑棋再次顶住，这样黑棋棋形完整；而白棋如果在下方粘的话，黑棋此时可以从容跳棋，补好棋形的同时，脚步随时有冲断的反击。而下方一带的屈阵也是白棋难以忍受的，这样黑棋好掉。所以实战当中，白棋选择了清零的二路飞回，而黑棋则马上再次补一手。接下来依旧有在此屈阵的好手，白棋自然不肯，下一手棋在此跳起，黑棋回到中腹补了一手。关于这手棋，不同的高手也有不同的见解。观战的林海峰九段认为，黑棋的此手可以考虑在右下尖一手手脚，这样先将右下的实地拿住，边上也得到巩固。但武功九段局后认为，这样的下法他担心白棋在这一带削过来，黑棋中央的阵势。将化为乌有，所以实战当中，黑棋再次跳起，而白棋接下来点三三再去角地。但 AI 对这手棋有不同意见 ，AI 认为黑棋的这个阵势的焦点并不是在右下一带，而是在右边及中腹一带，所以他给出了两个选点，一个是在上方一带打入，或者从下方黑棋拆三的阵势当中打入，都是可以考虑的。局势依旧是五五开。而实战当中，白棋的这个点三三，使得黑棋的胜率重新又回到了百分之六十五左右。下一手棋，黑棋挡下，以下是脚步的经典定式：白棋掰完之后虎，黑棋打吃，白棋粘住。局部由于白棋顶了之后有挖的手段，所以这个顶是先手，脚上已经是活棋。但黑棋在外围也有大量的先手。下一手棋，得到先手的武功九段。发动了宇宙流的战车，此时黑棋选择了经典的
，猴子脸的招法。关于这首棋，武功九段也有论述，他曾经考虑过在此点的下法，白棋挡住，黑棋再压。但是之所以没有选择，是因为接下来他担心白棋退在此处，如果白棋挖的话，黑棋打完之后可以看清这几颗子，在中央一带补一手，这样黑棋是满意的。但是白棋退在此处之后。黑棋有一些纠结，这个局部下一手在哪？如果粘住略显质重，速度有一些慢。白棋还有飞起的下法，而如果轻灵的在此飞，又感觉这一带有些薄，所以实战当中他选择了退一路，在此大飞，当然也是好点。此时黑棋的胜率 73.1% 盘面领先约8到九目棋。下一手棋，黑棋飞完之后又产生了靠完在脚步扭断的攻击手法。大主九段下一手棋选择了后势的尖，这也是他棋风的充分体现。众所周知，大主英雄有“龟步大主”之称，追求棋形的美感，在这一带体现的也淋漓尽致。但是 AI 认为这手棋缓了。武功九段在自战解说当中同样有此观点。这一带，白棋应该尽量的限制黑棋中腹的扩张。比如说，武功九段的推荐是在这一带削过来。在黑棋模样中心点的连线上，大致都是可以的。当然，也可以考虑在此尖冲。而 AI 的下法则更为的果断，他认为白棋可以直接靠在此处。由于黑棋已然有大飞，打入的时机已经不成熟，一旦强行打入，反而有可能遭到黑棋的缠绕进攻。但实战当中，大主九段厚实的在上方补，黑棋也愉快的。马上连压过来，这样黑棋的模样就急剧的膨胀起来。相信看到这样的一个局面，无论围棋水平的高低，看到黑棋的下法都会赞叹，这才是真正的围棋的下法。黑棋赤裸裸的在中央形成了一个巨大的模样，而白棋也没有马上消解黑棋的阵势。下一手，大主九段认为自己能够从六路去围控，也无不满。再搬，黑棋搬，白棋退。黑棋再压的时候，白棋再扳一手，继续威胁黑棋中腹一带的断点。但武功九段也开始反击，下一手黑棋果断的断了上去。此时白棋从上方打是唯一正确的下法。这个地方白棋不能用强，否则黑棋长先手，白棋跳不断，接下来黑棋跳风，白棋的两颗子已经难以逃脱。看起来黑棋的阵势破破烂烂，但是由于周围的援军强力。白棋如果冲，黑棋就扳住。此时白棋乱冲一气，并没有什么作用。打在此处，黑棋粘，这四颗子无路可逃。这一带，白棋也没有什么手段。而如果在下方打吃，黑棋粘住，再打长出，上方的断和下方的封锁还是见和的。如果白棋保留这个气单挖的话，武功九段给出了粘在此处的应对。这样贴紧白棋的气之后，此处的断依旧严厉。而白棋如果粘，黑棋可以强硬的挡住，看起来棋形破烂，但刚好可以全部蹭住，白棋还是无路可逃，所以这一带白棋只好从上方忍耐，黑棋顺势长出，下一手棋白棋再补一手，接下来武功九段选择了在此靠的下法，此手的想法自然是极好的，无论白棋在这一带退还是搬，黑棋都顺势一退，这样将上方补强的同时，大控也已经合围。黑棋只要将这块空围住，那么这盘棋黑棋已经是胜势了。而如果白棋胆敢进入，武功九段真正的强大之处将将体现出来，屠龙也不是一件难事。但是这手棋是疑问手，过分的手段，而大主九段也敏锐的察觉到了这一点。AI 的建议是，此时白棋不予理会黑棋的这手棋，直接在这一带靠入。这手棋的目的意在试探黑棋应手，同时紧盯着中腹黑棋断点的薄位。而大主九段实战当中的下法则更为直接，白棋果断在上方长了出来，战斗开始。说到这个地方，明月也和大家介绍一下武功九段对于大主九段美学棋风的一个论述，非常经典。他这样说：一般说来，大竹军下棋重视美局棋的发展过程。从布局到中盘，从中盘到关子，大竹君以卓越的构想能力描绘出大致的骨骼，然后
按照这个蓝图行棋。据说他的理想是双方都不要下得太勉强，最后争取小胜，这就是所谓的大中美学。当然，半途之中，如果对方下了勉强的棋，脱离了。大众英雄构想的蓝图的话，他也有力量冲击之、粉碎之。换言之，他是美学和力量兼备。当然，如果他的棋偏离了自己预想的轨道，他就会果断认输。从这一点上讲，我和大竹都是同一类人。接下来我们回到实战，但是 AI 认为白棋的这步长也给黑棋提了个醒。接下来，五攻九断。果断的回到了 AI 先前一直强调要在此虎的这个要点。下一手棋，白棋的策略就是你虎在此处，那么左边一带我就有手段，靠先手，黑棋挡住，之后再搬，黑棋顶的时候，白棋吃住了上方的两颗子，救回了自己的白子。但是这样，白棋虽然在上方有所收获，但是左下一带也被黑棋撞伤，而更致命的是。黑棋此时补住了这个断点之后，右边的阵势更加的坚固。此时黑棋的胜率攀升至了百分之九十三点四，盘面领先约十三到十四目棋。下一手棋，黑棋打吃，白棋接下来侵入了进来。显然大主九刀也判断，如果再被黑棋围住，这盘棋还是没有取胜把握的。但武功九段马上祭出好手，黑棋在此比顶，试探白棋应手。白棋此时如果从左边补一手的话，那么黑棋的挡是先手，下一手逃出严厉，白棋再吃，黑棋再次飞阵或者靠在此处，这颗白子暂时都无法逃出。但 AI 认为形势不利，白棋也只能这样下。白棋接下来顺势进入到黑棋的阵势之中，谋求活路。如果是赵志勋九段，恐怕就会如此选择。但大竹九段认为这样的下法脱离了自己的掌控。不是自己追求的棋道，所以实战当中，在黑棋顶的时候，白棋选择了外扳的下法，黑棋顺势逃出，白棋再将之前清消的这颗子逃回，而黑棋接下来后势的自补一手，不仅将自身补强，也灭掉了这一代白棋的眼位。下一手，白棋继续逃出，黑棋接下来在右下先手定型，白棋团，黑棋双柱，白棋在打的时候。黑棋接下来顶在中腹收控，白棋此时已经不敢再冲进去，否则黑棋扳断严厉，这一代白棋反而将自己身走中。如果白棋此时断的话，那么黑棋退，白棋崩溃。如果从上方搬，黑棋可以长，接下来再搬的时候，黑棋粘住。先前上方一带的补棋发挥了作用，上下的断点，白棋难以兼顾。所以实战当中，白棋退回，黑棋顺势再搬，白棋再搬的时候，黑棋连搬。白棋长，黑棋粘住，中腹大致定型。下一手棋，白棋选择了跳回。这手棋如果白棋继续侵入到黑棋阵势之中的话，所担心的是黑棋在此尖冲的攻击手段。对武功九段而言，边角诚可贵，中腹价更高。若能屠大龙，一切皆可抛。这样白棋也没有把握。即使中央大龙勉强活棋。左下的白棋恐怕也要脱一层皮，所以实战当中，大主九段继续按照自己的预定构思行棋，在下方联络，而黑棋则在边上抢占了大场。下一手，白棋拐，黑棋扳住，白棋再跳，威胁上方的断以及这一带虎的时候，武功九段选择了靠住互控的下法。这手棋看似必然，但却是武功九段局后自责的一手，他反思到。此时自己已经有了优势意识，认为走到这个地方将控围住就可以获胜了。但实际上，这手棋黑棋应该在此单长，这样威胁此处白棋的断点。白棋如果双住，那么黑棋后势的提吃即可。接下来白棋在此断，黑棋尖可保大控无虞，这样黑棋满意。而如果白棋不去双，直接断在此处的话，黑棋也是提吃。防止白棋两颗子逃出。下一手棋虽然白棋有在此顶的手筋，但是黑棋冲出顺势而为即可。白棋再冲，黑棋冲，白棋冲，黑棋虎住。接下来白棋再冲的时候，黑棋可以跳封在此处。这样一来，黑棋的控依旧护住，而这一代
，黑棋变后之后，将来在下方一带一旦打吃，成为先手的话，白棋还要担心这一带断以及下方挖等等的一些缺陷。如此，黑棋同样满意。但实战当中，五攻九断却选择了在上一路靠住的下法，但这样给了白棋扳的机会。黑棋此时如果再次断的话，白棋在下方打吃即可侵入黑棋空中，和先前不同，黑棋已经难以封锁白棋的硬通，这样黑棋不肯，所以黑棋大致只有退在此处，而白棋粘，黑棋接下来还是只有回到中腹补棋提吃或尖在此处，这样白棋随时可以在上方一手棋将黑棋两颗子吃住，比先前的局面要好很多。但是 AI 认为，即使下成这个结果，也是黑棋的优势。只不过黑棋的领先从盘面十五目左右缩至了不足盘面十目。那么我们回到实战当中，黑棋靠在此处，而大主九段的构思当中，这手挖他也看到了，不过他没有去下。或许他也有和 AI 同样的判断，下了这手棋也无法扭转局面。所以接下来白棋开始抢收官子，先在左下尖，这是眼见的大棋，黑棋长，白棋再从下方加入，黑棋虎住。白棋提吃，黑棋粘，之后，白棋再从左边搬，继续抢官子。但是这手棋还是应该从上方挖。无论如何，白棋应该先将中腹定型，保留吃住两颗子的手段，之后再回到下方一带收官。实战当中，白棋在此搬，黑棋搬住，白棋再粘，期待着黑棋再补一手，再回到中腹挖的时候，五攻九断，察觉到了先前的失误，下一手棋。黑棋在上方简单定型，接住，保留跨了之后再跨的手段。白棋补棋，黑棋断吃先手，白棋粘住，然后黑棋回到中腹补了一手。这样，白棋这个挖的威力降低，因为粘回这两颗子的手段已经不存在。下一手棋，白棋继续收官。此时黑棋胜率 98.9% 盘面领先1 5到十六目棋。下一手棋，黑棋挡住。白棋在下方脱退，同样是大棋，又威胁黑棋的断点。但五攻九断，下一手棋展现了他在中腹独特的感觉。接下来，黑棋先靠一手之后，在上方一带打吃了一手。这手棋同样又是 AI 的一选，而且是一个后中线的手段。此手棋走完之后，黑棋在这一带已无缺陷，而且接下来就产生了再次断以及下方挖的手段。先前先靠的这两下也起到了接应的作用，那么下一手棋，大猪英雄选择了在上方挖，试探应手。此时，黑棋如果吃的话，白棋将打在此处。但实际上，即使这么下，白棋也没有太严厉的手段。黑棋提吃即可，由于下方始终存在断点，白棋也没有勇气尝进到黑棋的空中，或者黑棋在这一带直接切断。作战也是充分可战的，但是实战当中，依旧沉浸在浓浓的优势意识中的五攻九段，下一手棋选择了单退。这手棋从目数上看稍微损了一些，但是也无关胜负。接下来，白棋跳，防住下方一带的挖断，黑棋粘住，白棋抢到先手，在下方切断。这是大主九段释放出的胜负手，对于这一带的断点，白棋已经顾不上了。接下来。黑棋打吃，白棋长，黑棋再虎，这也是五攻九断。当初在下方没有去补断的后续招法。白棋下一手棋在上方断打，黑棋提吃。接下来，白棋从下方长出，双方形成了转换。下一手，黑棋选择了直接冲，然后间断白棋的方阵。白棋拐，黑棋又跟着搬了一手。但实际上这一带。五攻九段，局后也进行了反思。黑棋在冲之前，应该趁机先压一手。既然白棋选择在下方退，看中下方，那么这个时候就不可能脱先，让黑棋把这两颗白子再吃住。而如果能够交换一手，接下来再选择实战的方案的话，那么以后白棋再拐，黑棋扳住，白棋在这一带无法突破黑棋的封锁，这样黑棋更为的简明。实战当中，黑棋少压了一手。而大主九段也察觉到这一点，马上再次拐一手。此时 ，AI 的建议
，使黑棋干脆就直接切断，进行转换。如果白棋吃，黑棋就从下方吃。但这样的转换涉及到复杂的判断，人类想要判断清楚非常困难。这一带未定型之处太多。实战当中，黑棋还是跟着应了一手，以中腹为重。白棋先手便宜之后再搬，黑棋再退的时候，白棋挤在上方，弃掉了中腹的这几颗子。但是从结果来看，五攻九段之所以局后不满意的地方在于，原本这一带上方白棋就留着一个段，也就是说黑棋下方的手段可能最终只是吃了这几颗子而已。和下方一带白棋的收获相比，黑棋觉得自己亏了。确实，从目数上看，此时黑棋盘面的领先仅有八目棋。虽然这盘棋贴五目半，但是领先八目无疑给了白棋追赶的机会。下一手棋。白棋在下方拐出，护住上方的断点。黑棋拐头，白棋长，黑棋长先手，白棋不断，黑棋再压住。下方暂时告一段落。接下来，白棋选择了在上方拐的下法，但这手棋大主九的错失了最后的机会。局后观战的十天方负九段，在这个地方给出了另外一种收束方案，就是先再次搬。黑棋粘住的时候，白棋再去拐。黑棋补住断点，白棋再顺势一长，如此脚步还留有扳的大关子，而下方一带白棋也有冲入的手段，这样形势将更加的细微。确实，这也是 AI 的一选。下成这个图，黑棋盘面的领先约在6到七目棋，形势大概是半目到一目半的胜负，而十天方负九段的判断是这样下，是半目胜负的形式。五攻九段，当时还有一些不相信。但现在看来，电子计算机果然是名不虚传。但实战当中，大主九段没有这样下，选择了先挤，但五攻九段的判断更为的清楚。下一手棋，黑棋直接长出，破坏掉了白棋这一带的手段。白棋再打，黑棋粘。虽然白棋接下来吃住了这颗子，但是这一带却落了一个后手。原本脚上白棋也有扳的手段，所以这一带白棋反而亏了。此时。黑棋的领先恢复到了盘面十目，白棋提吃，黑棋开始关子收束。以下关子并不复杂，五攻九断也再没有出任何的失误。黑棋挡住的时候，白棋粘也是无奈的一手。这一带如果白棋开劫的话，黑棋提劫，痛苦的地方是白棋找不到任何的劫材，而在上方一带，黑棋还有大量的劫材可用。所以实战当中，白棋粘回，黑棋补断。以下双方进入了小关子的争夺，双方最后收完了所有的关子，黑棋盘面十目的优势无可动摇。五攻九段之黑用一百八十一手，四目半战胜了自己的大师兄。全盘黑棋只成了这一块空，彻彻底底的宇宙流。所以本局五攻九段认为是自己三连星的杰作，开局到中盘下的没有瑕疵，但是他同样也坦诚。之所以说这盘棋是他生涯的代表作，是因为不仅代表了他的优点，布局至中盘的构思宏大，同样也揭示了他的缺点。在中后盘到关子阶段，收束定型并不简明，只不过因为前半盘的优势太大，最后没有输出去。所以五攻九段最后开玩笑说，这盘棋应该是我输才对。如果我的布局加上中盘，再加上十田芳夫的关子。恐怕就天下无敌了。当然，这是玩笑话，但确实也展现了六大超一流时代每位棋手各自不同的棋风。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。